നമസ്കാരം മദ്യപിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വലിയ കഷ്ടം വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രോളുകളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചിലർ മദ്യത്തിന് പകരം അരിഷ്ടം കുടിച്ചതായും ഇതിനു മുൻപ് ചിലർ സാനിറ്റൈസർ എടുത്തു കുടിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായതായും മദ്യം കിട്ടാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായും ഒക്കെ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് മദ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയെ നിവർത്തിയുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആ ഒരു വിഡ്രോവൽ സിംറ്റവും ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടും അങ്ങനെ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമ്മതിക്കില്ല കുടിയന്മാരെ നന്നാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ബാറുകൾ എങ്ങനെ അവശ്യ സർവീസുകളാകും കാരണം ബാറുകൾ ഉടനെ തുറക്കണമെന്നാണ് പൊതുവെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സർക്കാരിനും അതുതന്നെയാണ് ആഗ്രഹം കാരണം ബാർ മുതലാളിമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയ പണം തിരികെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ബാറുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാർ മുതലാളിമാർക്ക് പണം കിട്ടുകയുള്ളൂ അവർക്ക് ഈ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത പണമൊക്കെ അത് വശത്താവുകയുള്ളൂ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അടക്കം പറച്ചിലുകൾ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെയായാലും ബാറുകൾ ഉടൻ തുറന്നില്ലെങ്കിലും ബാറുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലാസുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കുപ്പിയായിട്ട് ഫുൾ കുപ്പി പൊട്ടിക്കാത്ത സീൽഡ് ബോട്ടിലായിട്ട് ബാറുകളിൽ മദ്യം ലഭിക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് മദ്യം ലഭിക്കാനുള്ള ഉത്തരവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഉടൻ നടപ്പിലാകും എന്ന് സൂചനകൾ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എക്സൈസ് മന്ത്രിയുമായും ഈ ഒരു കാര്യം ബാർ ഉടമകൾ ചർച്ച ചെയ്തു അവർ അവർ കത്തുകൊടുത്തു അവർ അപേക്ഷ കൊടുത്തു അത് പരിഗണനയിലാണ് എന്ന ഒരു വിവരമാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ബാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെവറേജ് ഷോപ്പുകളൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തുറന്നു കൊടുത്തേ മതിയാകൂ അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ലൂപ്പ് ഹോൾ കിട്ടിയാൽ പോലും അത് ഉടൻ തുറക്കും ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടിയ സമയത്തും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാറുകളും ബെവറേജുകളും തുറക്കാനുള്ള ആ ഒരു പോം വഴികൾ ഉടനടി സർക്കാർ ആലോചിക്കും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇളവ് വരുത്താനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു വേറൊരു വിഭാഗമാണ് ക്വാറികൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പ്രളയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പ്രളയം പ്രളയത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്വാറികളും ആ ഒരു പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥ തെറ്റിയതുമാണ് എന്ന് വിദഗ്ധ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പ്രളയം അങ്ങോട്ട് ഒതുങ്ങി അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഇവിടെ ക്വാറികൾ സജീവമായി കരിങ്കൽ ക്വാറികൾ സജീവമായി വളരെ കാര്യമായി തന്നെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി അതിലും ഈ ഒരു ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ചെലുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനും ഈ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ പണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മുതൽ മന്ത്രിമാർ വരെ കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ അനധി അനധികൃത ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത പണം മുതലാക്കാൻ ക്വാറി മുതലാളിമാർ അനധികൃത ക്വാറികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറക്കും അതിനുള്ള അനുമതി സർക്കാർ ആരുമറിയാതെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ അപ്പോൾ ഈ ബാറുകളും ക്വാറികളും ഒക്കെ അവശ്യ സർവീസ് ആണോ ഒന്ന് വിശദമാക്കിയാൽ കൊള്ളാം സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ പച്ചക്കറിയും പഴവും ഒക്കെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ അവശ്യ സർവീസാണ് മരുന്നുകളുണ്ട് അതൊക്കെ അവശ്യ സർവീസാണ് ആശുപത്രികളും ഒക്കെ അവശ്യ സർവീസുകളാണ് ബാറുകളും ക്വാറികളും അവശ്യ സർവീസുകളാണോ ഒന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം ഈ ബാറുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഇത് ബാറുകൾ അടയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും അവസാനം അടച്ചത് ബാറുകളും ബിവറേജ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാക്കി തിയേറ്ററുകളും സ്കൂളുകളും ഒക്കെ അടച്ചിട്ടും മറ്റ് മാളുകളും ഒക്കെ അടച്ചിട്ടും ബാറുകളും ബിവറേജുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉത്തരവിട്ടു ബാറുകളിലും ബിവറേജുകളിലും അതൊന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വാർത്ത ഞങ്ങൾ തന്നെ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ ബാറുകളിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്ന വാർത്തയും അന്ന് നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കള്ളു കുടിക്കുന്നതാണോ അവശ്യ സർവീസ് മദ്യം എങ്ങനെ അവശ്യ സർവീസാകും അതുപോലെ ഈ കരിങ്കൽ ക്വാറികൾ എങ്ങനെ അവശ്യ സർവീസുകളാകും ഇപ്പോഴും പല അനധികൃത ക്വാറികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് അവശ്യ സർവീസിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് വിശദമാക്കിയാൽ കൊള്ളാം ബാറുകളിൽ
അതായത് ആ നിങ്ങളങ്ങ് തുറന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളങ്ങ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്കാൽ പറയുന്നതോ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയുന്നതോ ആകാം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മറച്ചു പിടിക്കലുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ടോ ഒരു സുതാര്യത വരുത്തേണ്ടി ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഒരു രാജ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൗനാനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയായ ഒരു നടപടിയാണോ എന്ന് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം ക്വാറികൾ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തിയാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ബാറുകളിൽ ഇനി കുപ്പി സീൽഡ് ബോട്ടിലുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടമായിരിക്കും ഇതിന് അനുവാദം കൊടുത്താൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെന്നൊക്കെയാണ് എക്സൈസ് മന്ത്രി പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ചർച്ച ചെയ്തോ ചെയ്യാതെയോ ഒക്കെ തീരുമാനമെടുത്തോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇത്തരം നടപടികൾക്ക് ഒരല്പം സുതാര്യത വരുത്തേണ്ടതും ഇത്തരം നടപടികൾക്ക് ഒരല്പം വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതും ഇതൊന്ന് കരുതി കരുതി ഒന്ന് ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഒന്ന് കരുതി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന ഒരു എളിയ അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ